Köszönjük kedves vendégeink, kedves munkatársak. Ahogy kolléganőm említette, az Alamegyei Kórházban most már hagyománya válik, hogy külső kórházban emlékezünk meg, ott tartjuk az ünnepséget a betegek világnapján. Február 11-ét második János Pálkápa nevezte meg, mint a betegek világnapját. Ezen a napon egy kicsit több figyelmet fordítunk beteg embertársainkat, és megpróbáljuk enyhíteni talán még jobban, elsősorban a lelki szenvedéseiket. Valamegyei kórház minden munkatársa azért dolgozik, hogy megbetegedett társainknak igaz töltsön. Nem azt mondom, hogy gyógyulás, mert az a cél, de nyilván mindenkinek nem tudunk gyógyulást nyújtani. De segítséget tudunk nyújtani. Egyre több olyan módszer létezik, és ezt alkalmazunk is a kórházban, ami a fájdalmat csillapítja, csökkenti azokat a fájdalmakat, amik sokszor elviselhetetlenül rendszerekszenek. Ugyanakkor egyre többet kell törődnünk a mentális egészségünkkel, a lélek gondozásával. Hogy miért is van ezen a napon a betegek világnapja? Nem csak azért, mert II. János Pál pápa erre a napra tette, Ma Lourdes szüzanyának a megjelenésének az ünnepe van, szóval ne felejtsük el. Mindig vissza kell a gyökerekre. Mi miért van? Ha megtaláljuk a gyökereket, akkor ez a testre is igaz, a lélekre is, betegségek és mindenre, akkor ez nagyon sokat segít abban, hogy, hogy testileg, lelkileg meg tudjunk gyógyulni. A Lourdes jelenés, ez dél Franciaországban van ez a Lourdes, ez egy Mária kegyhely, 1858. február 11-én a szüzenye megjelent egy egyszerű paraszt leánynak. Hárman voltak, de csak az egyiknek jelent meg, a Bernadettnek, és ö, ott kért, hogy építsenek egy kápolnát a papok, és, és ugyanakkor meg, meghívta őt arra, hogy, hogy ö, ott ásson egy kis gödröt és egy forrás pakat. Mind a mai napig ez a forrás megvan, gyógyító forrás, Kérte, hogy mossa meg a... és ki is van írva, tehát aki egyszer eljut múltba, akkor az ki van írva minden nyelven, hogy kérik, hogy mossa meg az arcát, és mossa meg a kezét ezzel a gyógyító szent vízzel, amit a Jóisten a szüzanyán keresztül azért adott, hogy az emberek 